ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ എച്ച് ഓഫ് എസ് എഡ് യൂസിങ് ഇമ്പൾസ് ഇൻവേരിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡും അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടു ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എനിക്കിതിനെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ ഒരു എന്തുവാ വിത്ത് ദ റൂട്ട്സ് വെച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ് അതായത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് എഴുതാനല്ലോ സോ ദാൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വണ്ണും ടു ആയിരിക്കില്ലേ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഏതാണ് വാല്യൂ ടു പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലല്ലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതും എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എസ് എസ് ഇക്വൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എന്ത് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ വരും അപ്പം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി ഒന്നെന്താണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതും ടു ബൈ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ എസ് പ്ലസ് വൺ എടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് എന്ത് എച്ച് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലായിരുന്നു കടന്നിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നേണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എയുടെ വാല്യൂ കാണണം എയുടെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി എഴുത് ടു ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു അറ്റ് എന്ത് വരും എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് വണ്ണും എസ് പ്ലസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിയുമ്പം ടു ബൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും അല്ല സോറി വൺ അല്ല മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വൺ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്തു വരും മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ 
e raised to minus t z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus e raised to minus 2t z raised to minus 1. Angana vandala. In the first case, the question is t equal to 1 second. t equal to 1 second, we have the equation. And therefore, h of z is equal to 2 by t ki 1 good. That is 1 minus e raised to minus 1 z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus e raised to minus 2 z raised to minus 1. Okay, now we have to get the answer. This is the answer we have to solve. That is 2 by 1 minus 0 0.3679 z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus 0.1353 z raised to minus 1. That is what we have to do. cross multiply. We have to do the final answer. The final answer is the final answer. The final answer is the final final answer is the answer. The answer is the answer. The answer is the answer. The answer is 0.4652 z raised to minus 1. 1 minus 0.503 z raised to minus 1 plus 0.0498 z raised to minus 1. That is why you have to cross multiply the LCM. You have to do this. 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 You have B is equal to T equal to 0.1 second. This is the answer. I have to do this. There are two conditions. T value is 1 second. But when the value of T is very low. That is why we have to do this. We have to multiply the T is good and multiply. That is when T is less than 1. If you look at this, T is less than 1. H of Z is equal to T into H of Z. If you look at this, H of Z is equal to T into H of Z. That is equal to T into H of Z. If you look at this, how do you multiply T into H of Z? That is equal to T into H of Z. Is that clear? So, that is what we have to say. Now, if we have an answer, so the equation becomes n thai maari. Now, we can write it. Therefore, h of z. h of z is equal to 2 by 1 minus e raised to minus 1 into t value is 0.1. Okay. z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus e raised to minus 2 into 0.1 z raised to minus 1. Into 0.1. What is the value of that? Now, h of z and i, therefore, h of z is equal to, end the nitty, 2 by 1 minus e raised to minus 0.1 z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus e raised to minus 0.2 z raised to minus 1. Now, we will calculate this, so that becomes 1 minus 0.9048 z raised to minus 1 minus 2 by 1 minus e minus 2 by 1 minus e raised to minus 0.2 point 8187 is it raised to minus 1. This is the answer. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Hn of z. That is equal to t into h of z. So t is equal to 0.1 into this whole value. That is into 2 by 1 minus 0.9048 is it raised to minus 1 by 2 by 1. 1 minus 0.8187 is it raised to minus 1. This is the answer. If we do this cross multiply, we will do this. If you do this, you will do this. You will do this cross multiply. Then you will do this answer. 0.172 is it raised to minus 1. 0.8187 is it raised to minus 1. Divided by 1 minus 1.7235. Is it raised to minus 1 plus 0.7. 408 is raised to minus 2. This is the answer. Now, we multiply the point 2 and point 1. Point 1 is multiplied. This is the final answer. Now, if you have to do this, if you have to do this, you have to do this, you have to do this, you have to do this. Okay. Now, this is the question. This is a very important question. This is the question. Using impulse invariance with t equal to 1 second, determine h of z if h of z is equal to 1 by s square plus root 2 s plus 1. This is one question. If you want to ask this question, you will have to ask this question. Now, this is one important question. This is one important question. This is one important question. That's what I said. That's what we said. That's what we said. That's what we said. h of z is equal to 1 by s square plus root 2 s plus 1. 
നമ്മൾ എപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് ഇൻവീരിയൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാനുള്ള മെതേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നടുക്കത്തട്ട് അതായത് എസിൻ്റെ നടുക്കത്തട്ട് എസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കുക അത് എത്രയാണോ വാല്യൂ അതിനെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എസ് ആണല്ലോ പ്ലസ് വൺ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു കാരണം ഈ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തു അത് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മളിത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക എസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും കാരണം ഇത് ക്യാൻസൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലേ കാരണം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു റൂട്ടും ഒരു റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൂട്ടും ഈ റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരുവേ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഏത് ഫോമാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ആ ഫോമിലായി അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷന് പകരം ദിസ് ബിക്കംസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബിയുടെ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇതെന്തായി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വൺ ബൈ ടു ഇത്രയും കിട്ടിയില്ല ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഈ വൺ ബൈ ടുവിന് വരെ എന്താ എഴുതാ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രൂഫ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണ എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദ സ്ക്വയർ ഇതെനിക്ക് അപ്പാൻ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ച രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിൽ
ഇത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫോമായി ഈ ഫോമായി അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ എയുടെ ഫോമിൽ ഇത് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഈക്വേഷൻ ചെയ്താലോ ഒരു റൂട്ട് ടു വരും എന്നുള്ളൂ ദേ ഫോർ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ബിക്കംസ് റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടി സൈൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടി ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടി കോസ് ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് കോസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടി ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടി ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത്ര എഴുതിയല്ലോ ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ ടി എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദേ ഫോർ ദി ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാലോ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത്ര എഴുതിയാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങളിത് നോട്ടിൽ എഴുതണം അറ്റ